刘星人演员陈星旭，彭小冉领衔主演。改编由著名作家菲我思存同名小说的网剧《东宫》在档期多次调整后，终于在2月14日情人节正式播出。这部作品原著人气旺盛，曾经有无数 UP 主剪辑各种版本，在网络再也有颇高的热度。如今官方正式出炉的电视剧开播，也迅速成为热搜话题。而从目前播出的剧情来看，东宫这次翻拍还是很用心的，故事以西凉九公主小风与中原历朝皇子李承瀛之间的感情以及国恨家仇为切入点，讲述一段虐心的爱情故事。前期剧情发生在几个草原国家，服化道都尽量还原了每个国家的特色。女主常穿的那身红色民族服饰也十分出挑，既有异域风情，又俏皮可爱。剧组拍摄过程中也采用了大量实景，大漠、峡谷、绿洲都是实景拍摄，视觉效果是特效制作比不上的。最让人惊喜的是，电视剧根据小说量身打造了原创歌曲。小峰在沙丘时想起的有一只狐狸坐在沙丘上，高度还原，让原著粉都挑不出毛病，绝对不是敷衍成品。美中不足的是，整个画面调色诡异了些，看久了都有点眼睛疼。这一点还希望剧组能改善。男主女陈星旭、彭小冉都是新人演员，在东宫之前，两位的作品并不算多。陈星旭比较让观众熟悉的角色，还是杨旭文、李一桐版《射雕英雄传》里的男二杨康，彭小冉则是视频网站主持人出身。出演过《老九门里钟情》《二月红的大吐司》《石怀禅》，两个人官宣时受到一些质疑，不少人担心他们撑不起角色，颜值方面也不够满意。但从成品来看，不是观众熟悉的演员，虽然初看会觉得有些陌生，新鲜感却还是很强的。陈星旭属于二眼帅哥，非常耐看；彭小冉灵气十足。许多小动作把小峰的调皮可爱劲都演绎到位。对于这部作品来说，两位新人的发挥是及格以上的，撑得起原著人设。相信原本对新人演员信心不足的观众，看到成品后会有所改观。主角采用新人，但配角仍旧有不少熟悉的老面孔压阵。罗家良饰演的皇帝威武霸气。张定涵饰演的反派皇后演技到位，不过妆容略夸张了点，连许多不见的老牌美女杨恭如都客串了明远娘娘一角。最让小七惊喜的还是出演柴木的少峰，这位英时今天、阿飞罗王两位古装美男形象走红的男演员，如今已经是长辈役了。少峰与该剧男主角陈星旭其实还有那么一丝缘分。他在《天剑群侠》中饰演的阿威罗王，虽然英俊痴情，却是反派大 boss， 出场就灭了女主一家。后期又隐藏身份，欺骗女主感情，获得他的小伙伴们信任，刷新了观众对男主角品性的认知。以大反派为主角的设定，至今都非常少见，但因这个反派实在太撩人，不少观众都被他带歪三观，完全恨不起来。反而有希望正派角色放他一马的想法，而陈星旭这次在东宫中饰演的男主李承瀛，与阿威罗王一样，也相当的反社会。严格说来，并不是传统意义上的正派男主。原著故事中，他为战功欺骗女主灭了他全族，是一个为了江山权力可以利用心爱之人的狠心人。两人后来因跳下忘川失忆。又因两联姻成为夫妻，虽然再次相爱，却也没有上演悔过甜宠戏份，仍旧虐个不停。所以李承瀛在粉丝心中的形象就完全不如阿威罗王那么幸运了。阿威罗王死的时候，大家纷纷指责女主为什么要杀他，因为着实有点心疼。而对于渣男形象深入人心的李承瀛。粉丝们只希望用最痛苦的结局来的惩罚他。当男主上线时，不少原著粉丝就忍不住刷起了“谈恋爱吗？灭你全族”的那种，请李承瀛一路黑到底。
，拒绝洗白。相信非原著粉看到这样的弹幕，应该相当不解吧？因为男主对女主的伤害实在太大，原著中女主自杀，男主内疚孤独一生的结局是非常解气的。也许在大家心中，对一个人最大的惩罚，莫过于一辈子活在内疚与孤独之中吧。因此，东宫可能会是史上第一个粉丝跪求不要圆满大结局，强烈希望女主死，男主作用万里孤独悲剧收尾的电视剧。若编剧强行给个圆满结果，反而会被记刀片。这样一反常态的粉丝反馈，绝对称得上是反套路了。正是因为这样的想法，电视剧第一集男主以热爱兄长的正直五皇子形象出场时。不少观众都表示拒绝，请不要洗白男主。但当他化名顾小五开始设计严密的骗局忽悠女主时，作死渣男李承寅还是回归了原著中的本色。其实前的改编也在情理之中，毕竟原著中是女主第一视角，男主性格形成也是由于残酷的生活环境所致。剧化后，丰富每个人物的形象是必要之路。毕竟原著小说内容很难撑及52集的超长剧情，电视剧改编后将男主黑化的时间点推后到与女主相遇后，这样也能让情节更加紧凑。毕竟如果大量剧情描述男主母亲被害以及少年时代的压抑经历，会拖沓剧情。不过交代男主黑化的过程也的确急躁一些。长时间压抑生活形成的人物性格与短期知道真相后的转化还是有很大不同的。这一点设定，不知是否是为长远的洗白之路做铺垫。如果电视剧为了让男主保持自己的正面形象，后续不断洗白男主，其实不一定就能俘获非原著粉。毕竟东宫故事渣男主是一大独有魅力。李承寅为万里江山，将女主一次次推进深渊，是读者们欲罢不能的设定。虽然大家骂着他渣男助孤生，却也认可这个角色。站在太子、皇帝的角色，他其实并没有什么错。但站在恋人、丈夫的角色，他毁了女主一生，害死他的家人，让他痛苦不堪，是小峰人生中最大的反派。这样的人设有别于很多言情剧中的男主人设，他痴情是真，渣也渣的明明白白。这种明明白白的渣才是李承寅独有的魅力，也是东宫独树一帜的特色。若将他的行为全部洗成被逼无奈，那失去了东宫原有的色彩。所以，希望编剧不要担心虐到观众，大胆的让再渣下去。也大胆的写死女主，让男主偿命百命吧。